Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hardware Poderoso, un espacio dedicado al mundo de la tecnología y ahora también a los videojuegos. En el video de hoy estaremos entrando de nuevo en este maravilloso juego llamado Among Us, en donde te enseñaremos a cómo dominar el mapa de The Skull en ambos roles, tanto como tripulante como en instructor. Así que sin más que decir, yo soy Adelis y comenzamos. Espera, antes de iniciar con el video te tengo que contar algo importante Y es que al final de este video te develaremos los secretos más importantes para ganar partidas en Among Us Así que quédate hasta el final Ok, este juego Among Us que ha estado en la boca de todos últimamente Y cómo no verlo, si es que personajes tan importantes de YouTube como el mismísimo Rubius, Vegeta o incluso Auronplay Están jugando este juego Y sin lugar a dudas te aseguro que querrás mejorar para ganarles unas cuantas partidas a tus amigos O a estos youtubers si tienes la suerte de encontrártelo Sí, como si estas cosas pasaran Y como algunos sabrán he hecho un video en donde te enseño a jugar este juego Paso a paso y todo lo que debes saber antes de empezar que te lo dejo aquí arribita Y por cierto, claro, si entraste a este video sin saber cómo jugar te recomiendo que te pases por ese primero Pero bueno, sin más spam empezaremos con el mapa The Scale es el primer mapa que nos encontraremos al jugar Among Us Y además de eso es el mapa más jugado de todo Así que ¿por qué no mejorar en este? En no hacerlo no tendría sentido Ok, empezaremos detallando cómo jugar bien este mapa siendo el tripulante Para este caso te recomiendo saber de los puntos más importantes de este mapa Los cuales son la administración, navegación, comunicaciones y también los reactores ¿Por qué te digo esto? Pues estos son los lugares más frecuentes que sabotea el impostor Y los que más fácilmente te pueden hacer perder la partida Así que memorízalos bien y que no se te escape ningún detalle El segundo punto que tenemos que tener en cuenta en este mapa mientras somos tripulantes Es el tema de los lugares oscuros como ven en navegación o electricidad, pues son los sitios con más alto porcentaje de que seamos asesinados, dado sus fáciles accesos del impostor y la muy difícil visión de todos los tripulantes. Este punto también es bastante importante, dado que una buena seguridad encomienda a un buen tripulante, así que te recomiendo que revises constantemente la seguridad y la administración. Y también saca tus propias conclusiones, dado que si ves un movimiento raro, sabrás muy fácil quién es el impostor. Otro punto que hay que tener en cuenta siendo el tripulante es que debemos intentar quedarnos cerca de mínimo tres personas, dado que si alguna llega a ser el impostor no podrá matarte porque tu compañero te reportaría automáticamente. Espero hayan entendido bastante bien esos pro tips, que por cierto nadie en YouTube se los va a dar, así que por eso los invito a que se suscriban a este canal y si este video es muy apoyado subiremos otro video en donde te enseñaremos a cómo mejorar en los dos últimos mapas, los cuales son MiraIQ y Polus. Así que, ¿qué espera? Botoncito rojo y suscribirse. Volvamos al tema. Luego de haber detallado al tripulante, empezaremos con el impostor, la tarea que a todos nos encanta, obviamente. Siendo el impostor en este mapa, tenemos sitios peculiares que nos ayudarán mucho con el asesinato, como el ala de emergencia, electricidad, navegación y los reactores. Estas zonas son las más propensas a tener a alguien y poder asesinarlo sin casi dar sospecha. El porqué de esto es simple, ya que tenemos muchas ventanillas cerca que nos hacen escapar del lugar muy rápidamente, sin dejar pista alguna. Además de eso, también tenemos la oportunidad de cerrar las puertas, así es mucho más fácil el trabajo de esta sala. El segundo punto importante para el impostor es el sabotaje, pues recuerden que un sabotaje exitoso puede hacer ganar muchas pero muchas partidas sin ningún problema. Y aquí te recomiendo que sabotees el oxígeno de la nave, dado que es uno de los lugares más inaccesibles para los tripulantes y su poco tiempo de respuesta es una opción muy conveniente para terminar una partida y resultar ganador. Esta se la recomiendo dado que es uno de los sabotajes más, 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 en serio, muy, muy efectivo. Y además que lo he utilizado en mi travesía por Among Us. Es más, 6 de cada 10 partidas como impostor las gano por este sabotaje, así que tomen nota. Y bueno, este es el último consejo que les daré si son impostores. Si eres una de las personas que ya ha visto este video sabrán el consejo que les di a los tripulantes, así que te recomiendo que sabotees la sala de comunicaciones para que puedas dejar a muchos sin seguridad y sin administración. Y será mucho, pero mucho más fácil moverte por la nave sin que nadie te detecte. Además, si quieres ver más pro tips sobre este grandioso juego, entonces te dejaré un video acá arriba para que vayas a verlo luego de terminar este. Ahora, para ya casi terminar el video, vamos a tocar un último punto para ambos roles, el cual te sacará de cualquier problema, si lo logras dominar, claro. El cual es la labia, que es básicamente el poder de convencimiento. Y te preguntará, ¿para qué quiero saber eso? Simple, si logras convencer a las demás personas dentro del chat que no eres el impostor, entonces casi siempre saldrás victorioso de todas las partidas. Y nuevamente te preguntará, ¿cómo hago, hago o aprendo eso? Creo que es muy obvio que sí. Pues déjame decirte algo amigo, y es que no es tan fácil, ya que la labia es lo que necesitas incluso para conseguir novia. Por un demonio, lo que faltaba. 
Y si no tienes novia es porque no tienes una buena labia Entonces imagínate cómo podrás convencer a nueve personas en una partida De que no asesinaste a un tripulante siendo tú el impostor Esa es una excelente pregunta Pero no dejaré que te echen por la borda, no mi amigo, te ayudaré Eso no me lo esperaba Así que a continuación te daré 5 consejos para que consigas mejorar tu labia y tu poder de convencimiento Puta, qué ofertón <risa> Claro, en el juego Número 1 Mézclate siempre con ellos al iniciar el chat normalmente los que dirán las personas será lo siguiente ¿Quién es el impostor? ¿Quién fue? ¿Dónde lo encontraron? Como ven hay un patrón y la forma de utilizarlo es siendo como ellos Ejemplo, si mataste a alguien y reportan el cadáver lo que normalmente deberías hacer es actuar como ellos Ejemplo, decir quién fue, dónde lo encontraron, yo vi a Juanito sospechoso, etcétera, etcétera, Para transmitir ese sentimiento de amistad y crean que eres uno de ellos, aunque no lo sea Número 2 Actúa normal al empezar la partida intenta hacer las misiones de los tripulantes, pero no las hagas, solo simúlalas, es decir, quédate parado cerca del lugar de la tarea, así podrás engañar a muchas personas y pasar desapercibido, y nuevamente recalco, siempre mantén la calma. Número 3. Da excusas. Es bastante fácil, pues solo tendrás que hacer una cosa, la cual es dar excusas simples, que te ayuden a salir del apuro, por ejemplo, a la hora de asesinar a alguien deberás escapar rápidamente por las ventanillas a un lugar retirado. Y cuando lo reporten puedes preguntar que en dónde lo mataron o decir que estabas en otra sala, tratando siempre de no sonar sospechoso. Número 4. Usa la ayuda de tus compañeros. Acá otro truco bastante bueno, si se logra ejecutar bien, ya que este consiste en asesinar a alguien y luego ir a un sitio con muchas personas y simular realizar tareas con ellos. Y luego cuando reporten al cadáver, deberás decir que tú estabas con Juanito y normalmente Juanito contestará con un sí, él estaba conmigo o alguien en que también te haya visto. Realiza este truco bien y te aseguro jamás te atraparán. Y ya para terminar el último consejo, y sí, tal vez este no sea el mejor de todos, pero la verdad es que todos son buenos en la medida en la que lo seas capaz de realizar, así que vamos con él. Pero antes te invito a suscribirte a nuestro canal ya que no encontrarás otro canal por ahí que te ayude tanto como este y muchos otros juegos. ¿Qué mierda? <risa> ¿Qué dice ahí? <risa> sí, es caramba. <risa> Ese guión está más... Sí, es caramba. Ok, yo. Oh, vamos a... Olvida, ¿qué pasó eso? Y ya para terminar, el último consejo. Tal vez este no sea el mejor de todos, pero recuerda que todos son buenos en la medida en que lo sepas realizar. Así que vamos con él. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal, ya que no encontrarás otro por ahí que te ayude tanto como este. Y además que en este encontrarás muchos, pero muchos juegos para que aprendas a jugarlos, descargártelos, conseguir link, etc. Así que no lo pienses más, botoncito rojo y suscríbete. Número 5. Culpa a alguien más. Sé que sonará estúpido y también puede que lo hayas intentado muchas veces, pero jamás te has puesto a pensar qué fue lo que hiciste mal. Porque no solo se trata de decir fue negro y cuando te pregunto por pruebas quedarás automáticamente en blanco. Por eso debes pensar en métodos más ingeniosos de inculpar a alguien. Como por ejemplo, fue el verde porque lo vi saliendo de la sala donde estaba el cuerpo, segundos antes de reportarlo. Creando así una acusación más elaborada y por lo tanto más creíble. Así que bueno poderoso, eso ha sido todo el video del día de hoy. Si quieres ver más videos como este, entonces te invito a que te pases por el canal para que veas todo el contenido valioso que tenemos y que seguro te ayudará. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Yo soy Adeli, este guión lo realizó Diego y adiós.